Good morning, televiewers, and you're on to the very first edition of The Brief, live on My Media Prime Television, a bilingual program where we get to analyze uh, major headlines, uh, which are the papers are uh, captured uh, in the country. And on today's uh, edition of the program, or what the papers are saying this uh, morning, the uh, audit of uh, phones uh, that uh, were given to the government of Cameroon to combat uh, COVID-19 uh, dominates uh, most of uh, the newspaper headlines uh, today. We shall equally talk about the ongoing atrocities in the northwest and southwest regions of the country with the recent kidnappings uh, of uh, civilians by men believed to be Ambazonia fighters in those uh, restive regions of uh, Cameroon. Bonjour, Audrey. Good morning, Lasha Kingsley. How Happy week start. Thank you. <laughs> I wanted to ask how was the weekend. No, the weekend was good. It was a quite, a, you know, a relaxed weekend. Yeah, okay. uh, one was indoor. Uh, the week has just started. Effectivement, Madame, Monsieur, oui, bonjour. Et merci justement de nous retrouver pour la toute première édition de cette semaine. Et bien sûr, les journaux francophones en kiosque ce matin abordent plusieurs sujets, notamment les obsèques du président tchadien Idriss Edé. Itno. Également, on parle dans les journaux ce matin euh, des, de la gestion des, des fonds Covid et plusieurs sujets qui ont marqué le week-end au Cameroun. Débutons donc tout de suite avec le journal La Capito Public, Cameroun Tribune, qui euh, parle justement du reconfort du peuple euh, tchadien aux obsèques du maréchal Idriss Déby euh, qui a été conduit à sa demeure vendredi 23 avril 2021 à Ambadjaras euh, dans son village natal à la suite d'une émouvante cérémonie d'hommage en Djamna et le journal nous informe que Joseph Betty Asomo, représentant euh, personnel du président de la République Paul Biya, s'est incliné euh, devant la dépouille du défunt chef d'État après avoir déposé une gerbe euh, de fleurs euh, du couple présidentiel peut-on lire euh, dans les récits dans le récit des envoyés spéciaux euh, du journal bilingue national. Après la section, euh, la, la session euh, du général Mahamat Déby, fils d'Idriss Déby, à la tête euh, du pays pour conduire la transition repère en, cause, en kiosque, il voit une volonté de succession dynastique qui, d'ailleurs, croit-il savoir, a du vent en poupe en Afrique centrale. Notre confrère en veut, pour exemple, le Gabon avec la famille Bongo, le Cameroun avec cette volonté de vouloir, n'est-ce pas, un posé euh, euh, Franck Bia à la tête du pays ou encore en Guinée équatoriale ou au bien fils s'approche de plus en plus du pouvoir de son père. C'est en tout cas ce que nous dit euh, Ripper ce matin. Mutation pour sa part tente de démontrer, de démontrer euh, dans sa publication de ce lundi les antagonismes entre Luc euh, Messi en Tangana, maire de la ville de Yaoundé et les maires euh, de, des communes de la dite ville qui euh, se multiplient. Le journal de Georges Alain Boyomo qui parle euh, de ces conflits de compétences renseigne qu'un complexe commercial de 70 boutiques à l'initiative de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e vient d'être détruit par le super maire de la ville de Yaoundé. Vous aurez plus d'informations dans ce journal, dans les kiosques. Au bas, en tout cas, de cette revue de presse, terminons avec euh, l'Avenir qui parle de Covid-19. L'Avenir, justement, met au banc des accusés certains ministres qui, selon lui, euh, font partie des personnes ayant bénéficié de près euh, de 400 milliards de, de fonds alloués à la lutte contre la pandémie et à coronavirus au Cameroun. Des soupçons de val malversation pèsent respectivement contre euh, les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, euh, du tourisme et du loisir euh, de l'administration territoriale. Peut-on lire dans les pages de l'avenir Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place au tabloïd en, lang en anglais avec toi, là, chaque instant. Merci, Audrey Zaks. Let's uh, kick start with uh, the Horizon newspaper. The Horizon, of course, this uh, morning took keen interest in the depth of uh, Cameroon. According to the paper, government dispels looming debt distress and uh, the sub-director or the deputy director general of uh, the autonomous sinking fund CAA explains uh, uh, how Cameroon is mitigating its uh, over indebtedness currently estimated at 46.9 billion francs uh, or 46.9 percent of uh, Cameroon's uh, GDP. More details are uh, on this uh, edition in this edition of the newspaper on page uh, 19. Let's talk about uh, the audit of COVID-19 uh, emergency funds in the country. According to the 
Horizon newspaper, a coalition of civil society organizations are uh, uh, demanding the demanding for transparency and accountability from uh, the government of uh, Cameroon. The coalition led by Nancy Saibo, who happens to be the executive director of uh, Action for Development and Empowerment, uh, seeking uh, transparency and accountability from the government of Cameroon. They met recently in Yaoundé, according to the paper at the Mona Foundation uh, to uh, talk about the funds uh, that uh, is or has been allegedly mismanaged by the government of Cameroon. They, however, commended the efforts of uh, the government of Cameroon in speeding uh, the uh, the audit or the prop into the management of the set funds. Let's leave the Horizon newspaper and. Uh, this time around, the Post newspaper focuses on uh, the recent outing of uh, or the, the recent outing of Human Rights Watch, urging uh, the International Monetary Fund to oblige the government of Cameroon to account for COVID-19 funds. Recently, the international non-governmental organization issued a lengthy report uh, recently uh, talking about uh, the funds in Cameroon and they are uh, on the government's neck uh, to prop into uh, the management of the set funds. And so those who have allegedly mismanaged or embezzled the COVID-19 funds uh, to be punished according to the laws. And also in the Post newspaper from Mokete Ekoko the fourth. Uh, crowned paramount ruler of uh, the Bafos, uh, that was during the over the weekend in Bo in uh, Kumba, chief town of uh, Meme Division, southwest region of uh, Cameroon. Let's leave uh, the Post newspaper. The Guardian Post uh, this morning took interest in uh, what the papers term uh, amber atrocities in the northwest and southwest regions of the country. In one of its major headlines, the paper writes, "Amber fighters at it again." Kidnap former MP and uh, uh, wives. Uh, that, that's at wives at funeral. Seize traditional rulers' uh, corpse. According to the paper, gunmen believed to be uh, foot agents of uh, the separatist fighters in the northwest and southwest uh, regions of uh, Cameroon has or uh, struck again over the weekend. The committed excess is not new to what has uh, dehumanized uh, life in the northwest and southwest regions of Cameroon. Amongst the bizarre incidents is uh, the Sunday, April 24, seizure of the corpse of a traditional ruler and the uh, suspected Amber Boy seized uh, the remains of Chief Moni uh, that was in uh, Koto uh, Barumbi in the Mbonge subdivision, the main division of uh, the southwest region of Cameroon. And another group of armed men is believed to be uh, uh, separatist fighters Friday, April 23, also adopted uh, former opposition Social Democratic Front Party, SEF, member of parliament, uh, Honorable Fossi Namukong, that's Namukong, that was uh, in the northwest region of the country, according to the Guardian Post newspaper. And uh, let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about this editorial that the paper titles uh, Hypocrisy. That's at uh, Mendoza's funeral. The paper writes uh, that hypocrisy at peak, at its peak. That's uh, uh, government officials who were at the funeral of uh, uh, Mendoza, former general manager of uh, the Cameroon Radio and Television, uh, prompted uh, the Guardian Post newspaper to come up with this uh, uh, editorial talking about hypocrisy at its peak as uh, government officials are now crying or mourning the death of uh, former general manager of Cameroon Radio and Television. Meanwhile, he died in prison, uh, uh, according to the paper. And also to talk about malaria. Malaria, according to the paper, has killed over 4,000 Cameroonians in 2020. A report uh, from the National Malaria Center or Malaria Control Program PNLP uh, has uh, revealed that of at least 4,121 people have died in Cameroon in 2020. The report was uh, made public recently by the National Malaria Control Program ahead of the 14th edition of the World Malaria Day observed every April 25 across uh, the world. And the World Malaria Day for this year was celebrated under the theme 
zero malaria draw a line on uh, malaria let's leave uh, the guardian post we ending with the star newspaper the star newspaper this morning took interest in uh, the coronation of uh, uh, von mukete the fourth a coco who has been coronated chief of kumba and paramount head of the Bafos in uh, Kumba, the main division of uh, the southwest region of Cameroon. Thank you, televiewers. We are back in the studio to continue with uh, discussions uh, this morning. And uh, our strong lady, as usual, is with us this morning. Bonjour, Gladys. Bonjour, How was the weekend? Great. Okay. <laughs> <laughs> this morning, so many controversies. Yeah. I would like us to begin with uh, the editorial by the Guardian Post newspaper, talking about uh, the late uh, former general manager of Cameroon Radio and okay. Television, uh, Professor Gervais Mendoze, who uh, died, who was left to die in prison. Mm -hmm. And after his death, we, uh, the paper is decrying this kind of hypocrisy that is being shown the late uh, general manager. Lasha <laughs> Kinsley, on ne peut pas véritablement parler d'hypocrisie parce que d'une manière ou d'une autre, c'est un de leurs de leurs collègues qui sont juste allés, comment je veux dire, accompagner un de leurs de leurs collègues à sa dernière demeure. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire, que ce soit ton ami ou ton ennemi. Lorsque la personne décède, on a toujours cette tendance là. The worry is that why was he allowed to die in prison? Could he not have been forgiven? La réponse à cette question, je pense que c'est le chef de l'État de ce pays qui est à même de répondre. Et les 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 ministres ou bien je sais pas moi trop quoi, les 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 représentants du chef de l'État qui étaient à cette cérémonie de de leur côté eux-mêmes non n'avaient pas parole à cela de toutes les façons. We saw the Minister of Public uh, uh, Public Service and Administrative Reform, who, uh, according to what he said, Mendoza was his uh, was his boss when yeah. he was still journalist uh, mm. working with CRTV. For sure. And uh, he decided to go pay uh, homage. Normalement, normalement, de toutes les façons, la seule personne habilitée à à à à donner, je sais pas moi trop quoi, euh, une sanction une sanction d'allègement euh, à, à l'ex directeur de la CRTV, c'est le c'était le président de la République et aucun de 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 ces autres de ces autres personnes n'était en habilité de faire quoi que ce soit. Could they Donc, not have begged the president of the republic? Probably. Ah, c'est quelque chose, quelque chose mais, mais, quelque faut, chose qui, faut, qui, qui est un peu. Il faut dire euh, Lasha Kingsley que euh, euh, Charles Dongo, lors d'une interview à la chaîne nationale justement, mm -hmm. faisait état de ce que euh, Gervais Mendoza avait été conduit euh, dans l'ambulance présidentielle lorsque mm -hmm. son état euh, s'est aggravé. Okay. okay. But why was he allowed to be in that state before? Comme, comme je l'ai dit dès le départ de ma première Many prise de parole, la seule personne qui peut effectivement should, répondre should à cette forgiven. question, c'est le chef de l'État. Et c'est tout. Why was he not forgiven? Il faut qu'on demande ça à notre okay. père. <laughs> Let's talk about management of uh, COVID-19 funds. And of course, this morning, the Horizon newspaper took keen interest in uh, uh, the recent uh, outing of Human Rights Watch and a coalition of civil society organizations. Uh, we are talking about um, action for development and empowerment, uh, the NGO alongside some other NGOs across Africa met in Yaoundé at the Mona Foundation recently to, you know, demand for transparency and accountability from the government of Cameroon, mm. <coughs> as you can see on your screen, and they equally commended government's efforts towards speeding up uh, the prop into uh, the management of the set form. C'est tout à fait normal, là chacun sait, lorsque tu donnes ton argent à quelqu'un, tu voudrais avoir la comptabilité, tu voudrais savoir comment est-ce que cet argent a été utilisé, est-ce que les personnes euh, pour qui cet argent avait été défalqué, ces personnes-là sont rentrées en possession de cet argent ou pas, donc ce n'est que normal, et moi je pense même d'une manière ou d'une autre que euh, c'était, euh, comment je vais dire, euh, un piège qui était tendu euh, à ces dirigeants et qui n'ont pas, pas vu ça venir parce que euh, peut-être ils ont pensé qu'on okay, voulait juste euh, les aider ou bien je ne sais pas moi trop quoi mais ce qu'ils n'ont pas, pas vu c'est qu'on voulait en fait démontrer leur faiblesse face aux populations camerounaises une fois de plus. Gladys, une task force avait été décidée justement à ce propos euh, je pense que c'est le 12 
12 avril mm -hmm. euh, par le président de la République. Tout à fait. Une task force justement qui, était, qui devait être présidée par euh, Joseph John Goutet. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à, à quel niveau est-ce qu'on en est avec euh, cette task force-là qui est censée, n'est-ce pas, gérer, qui est censée parler de cette gestion. Vous avez raison que Human Rights Watch et les autres. Nous, euh, sommes, nous sommes au Cameroun et au Cameroun, tout est possible. Ce n'est pas la première fois où on parle de euh, poursuite ou bien enquête sur quoi Sur des finances et par après, on n'a on a, on a, on a pas de suite. Ce n'est pas la première fois. Et ne soyez pas surpris, même qu'avec euh, ce, cette, euh, comment je vais dire, cette annonce des, 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 euh, des droits des hommes, oui, cette organisation, je vous assure, ne soyez pas surpris que par après, on n'ait pas de suite. Mais some, some, some people, uh, Audrey, let me just learn before I forget the question. Okay. Some people are saying that the government instructed, uh, you know, the audit simply because they want another money from the International Monetary mm -hmm. Fund. Mm -hmm. That's the reason why they want to audit, the, they want to do, they do the auditing so they can present to the International Monetary Fund to get uh, uh, more funds. La, la question à se poser, là, chacun se lit, c'est où est-ce que cet argent part À quoi est-ce que cet argent sert ah, Pourquoi you, you, continuer C'est une news qui pas accusé four ou five uh, government uh, ministers. Ah, eh? L'avenir. Uh, L'avenir ne se fait pas. Si vous vous demandez où le money va, ce sont les ministres qui ont bénéficié de l'argent. Ils ont été mis à leur disposition pour l'utiliser. Le Minat. Pour l'utiliser. C'est triste de, de voir, de voir jusqu'à quel point on peut. On peut être inhumain en, en Afrique. Je sais, c'est vraiment triste de, de voir, de voir jusqu'où euh, certaines personnes peuvent aller. Mais jusqu'ici, là, chacun se lit. On est encore sur, euh, comment je vais dire, euh, c'est possible qu'ils aient détourné cet argent. Il faudrait que effectivement ces enquêtes soient faites et que par après on se rende compte qu'ils ont effectivement détourné cet argent pour qu'on puisse euh, euh, savoir quoi faire par la suite. Mais ce qui est déjà clair, c'est que ce n'est pas nouveau pour nos Camerounais. De toutes les façons, quand cet argent entre au Cameroun, on savait qu'il devait avoir des tournements. La manière dont on voyait euh, la gestion, on savait qu'il devait avoir des tournements. On peut pas dire, euh, on peut pas tout le temps aller donner des matelas et des seaux à des gens. Et on fait croire que c'est plusieurs budgets qui sont sortis. Non. Comment c'est possible Et puis, quand on, on s'en bat dans cette, dans cette localité, on se rend compte que peut-être cinq ou six personnes ont reçu de ces dons. Où, où, yeah, est parti, chef, où sont partis les dons des autres personnes South region who refused, uh, that one was Oui, parce qu'il avait reçu juste un saut. Je crois que c'était un saut et, et peut-être un yeah, matelas. Comment est-ce qu'il était censé uh, 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 diviser ce matelas et ce saut à toute sa communauté ce sont, ce sont des choses qu'on qu connaît très bien qu'au Cameroun. Mais Gladys, euh, euh, Gladys justement, un détournement de fonds, chaque jour on en parle sur les plateaux, un peu de partout. Mais oui. qu'est-ce qu'il faut réellement faire On a l'impression qu'on parle, on prêche au désert. Chaque fois, euh, c'est des ministres ou alors ceci qui est toujours en train de détourner, mais qu'est-ce qu'il faut faire réellement Parce qu'il faut, il faut justement que ça cesse. <rire> on, est, on est arrivé à un niveau où, euh, malheureusement, l'homme camerounais euh, pense plus à son estomac qu'à la communauté. De, de, et, et, et pour dire vrai, je, je, je ne sais pas effectivement ce qu'il y a lieu de faire à part euh, peut-être refor reformater les cerveaux des, des, des Camerounais parce que je suis sûr Audrey Zatsa que si on prend un autre Camerounais qui n'a rien à voir avec ces ministres là et qu'on le met là-bas ça va, il va faire les mêmes choses. Pourquoi Parce que ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. On a reçu une éducation qui nous vient de la France, une, une éducation qui nous vient des personnes qui, ont, qui sont toujours en plein dans les magouilles. Comment est-ce qu'on espère que nos dirigeants, ceux qui, euh, euh, qui ont appris directement de, ne soient pas dans cette même question, Just to add to the question of Audrey Zaksan, some Cameroonians are of the opinion that it is because those that the money were handed over to, they are incompetent. They don't know how to use it. For example, if, if, if somebody is, is supposed to come and carry this table and the person doesn't know how to carry it, mm. that person can turn around for an hour, but somebody who knows how to carry the table will just use five minutes to carry the table. On est toujours, don't you on est, think on est, it's, a, it's a problem of incompetence? On est they tout don't le temps, know what to do. On est tout le temps en train, so on est tout le temps en train de chercher, on est tout le temps en train de chercher des raisons pour accompagner les actes des gens. Si on veut me faire croire que peut-être, comme le, 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 le journal en question a présenté le ministre de l'administration ter territoriale comme l'une des personnes qui, peut-être d'une manière ou d'une autre, a détourné cet argent, elle a été mis comme euh, ministre de l'administration territoriale, ça veut dire que le chef de l'État ne savait pas ce qu'il faisait s'il faut parler d'incompétence. 
On ne va pas parler d'incompétence à ce niveau, on va parler de légitimité de la personne en question. C'est la personne en question qui a un problème de management. Ça n'a rien à voir avec euh, la compétence ou quoi que ce soit. Est-ce que euh, euh, ces ministres-là ne sont pas habilités à, à, à exercer ces fonctions Je vais dire non. Si ils n'étaient pas habilités... personal advisor or whatever to advise them on how to use the money and whatever. Là, chacun sait combien de personnes écoutent les conseils. Combien de personnes Elles sont très peu. Les gens n'aiment pas écouter. Et pour, pour parler vraiment de conseils, qui peut véritablement conseiller euh, 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 ces dirigeants si ces personnes qui sont autour d'elles, leur intérêt aussi, c'est leur ventre Comment est-ce que je vous espère so How do we come out of this issue? That's that's what many Cameroonians are interested in. <laughs> La chacun se lie pour te dire vrai. Euh, cette situation du Cameroun, elle, elle m'embarrasse énormément parce que euh, d'une manière ou d'une autre, euh, on ne sait pas véritablement comment sortir de là. À moins qu'on est on, on on enlève tous les Camerounais et puis on change le Cameroun de toutes les façons. <laughs> okay, Audrey. <laughs> Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. We oui, have some, some few Terminons minutes. Terminons un petit peu avec, euh, n'est-ce pas, We cette information minutes, de eh. Idriss Déby, no, qui est décédée. Euh, J'ai envie de savoir, selon toi, quel est l'avenir du Tchad On sait très bien que le premier groupe qui a pris euh, le pouvoir immédiatement après euh, son décès, hein, il, y a quelques, il y a quelques petits euh, problèmes là. Mais quel est l'avenir vraiment du Tchad après, après tout Audrey, ça Audrey ça, malheureusement, et, et je vais le dire aujourd'hui, ce matin, il n'y a pas d'avenir pour le Tchad, à moins d'avenir avoir un avenir sombre. Et, et, et on ne peut pas continuer à se permettre en Afrique de laisser passer le génocide africain. Ça en est de trop. On en, on en a déjà tellement bavé en Afrique. Il faudrait que ce génocide s'arrête. On ne peut, peut pas laisser... Euh, comment je vais dire On a en face de nous quelqu'un qui, selon la Constitution, n'est pas supposé être à cette position. Pourquoi Comment est-ce que cette personne en arrive là Pourquoi est-ce que cette personne refuse C'est parce qu'il y a une main qui est pas derrière, qui, qui fait le monitoring de tout. Pourquoi est-ce que nos dirigeants africains veulent toujours laisser l'Afrique être sous le génocide européen Pourquoi Est-ce que nous ne sommes pas des êtres humains Nous sommes des êtres humains différents des Occidentaux. Là, chacun dit, je vais dire non. Ça, ce sont des sujets que quand, quand je les écoute et quand je les voix, elles me mettent hors de moi. Parce qu'il est inadmissible que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les Africains continuent à se laisser manipuler par les colons. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre ainsi. On ne peut pas continuer dans cette lancée-là. Il, il faudrait que les dirigeants africains s'arrêtent d'une manière ou d'une autre. Passe, on connaît tous qui est derrière, derrière ça. On connaît tous. Tous les Africains connaissent de quoi je parle. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. On connaît tous. On a vu ces dirigeants arriver au Tchad. Est-ce qu'on ne les a pas vus ensemble On les a tous vus. Donc, malheureusement, on ne peut pas continuer à laisser le génocide africain continuer. Il faut que nos dirigeants arrêtent, okay. arrêtent de satisfaire leurs ventes, arrêtent de satisfaire, euh, comment je vais dire, euh, leurs intérêts personnels et qu'ils se préoccupent de leur population. Thank voilà. you, Gladys. Et bon sur bon cette parole de Gladys qu'on qu achève l'édition de ce jour. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés pour plus sur My Media Prime Television. Thank you for watching television. That was a very first edition of uh, the program for the week. I do join us tomorrow for yet another edition of what the papers must have said. The program was uh, produced by Christian Tebon for presentation. We've been Audrey Zaksa and myself, Lasha Kinsley. Bye-bye.